Es la tercera vez que venimos a Santa Cruz y muy contentos de, de estar acá, muy contenta de acompañar nuevamente a todo el grupo en, este, en esta cruzada que, que llevan adelante desde hace ocho años y que realmente la entiendo y la acompaño porque también es, pa es parte de la tarea que nosotros desarrollamos porque nosotros también somos una ONG y sabemos lo que implica la lucha, digamos, en el campo de, en el campo y en la, en la trinchera ¿m? donde se ven las, las situaciones concretas, ¿no es cierto? Nosotros no pertenecemos a ningún organismo del Estado ni nunca lo tuvimos pero sí articulamos, tratamos de articular como hace Lorena, lo más que podemos. Realmente yo creo que el problema es que los niños, no como no tienen voz y no pueden salir a hacer una sentada o a quemar gomas o a, hacer, o a cortar una calle, eh, realmente eh, es lo que se deja para el final. A los niños siempre se los deja para el final, igual que a las mujeres, ¿no? a las mujeres invisibilizadas dentro de lo que es la violencia de género. Entonces me parece que desde ahí es donde la lucha que nosotros tenemos que dar es por ellos y para ellos en función de poder tomar sus voz, sus banderas, sus, sus problemas, sus historias para ayudarlos a, a salir adelante y a realmente lograr eh, los cambios que hay que lograr. Eh, también es interesante pensar que desde la primera vez que vinimos, que venimos acá con, con Julia a, a, a armar esta, a trabajar en estas jornadas, venimos pensando en lograr un protocolo de intervención, en poder armar un trabajo de articulación, y bueno, y sin embargo todavía no lo hemos logrado. Pero ¿por qué no lo logramos? Porque la gente que tiene que estar no está. O sea, los, los actores que tienen que estar presentes en el encuentro no van. Con lo cual uno dice, upa, ¿qué pasa? Hay interés, no hay interés. Las chicas siempre han hecho las jornadas gratuitas, con lo cual no podemos pensar que se trata de un problema económico. Han invitado a todo el mundo, no podemos pensar que se trata de un problema de difusión. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de indiferencia, se trata de que no me importa, se trata de que es lo mismo, me da igual. Porque vuelvo a repetir, la voz de los chicos la levantamos a aquellos que, que luchamos por ellos y por, por los cambios que se tienen que dar. Entonces, esto es lo que genera un gran desgaste y a veces las organizaciones realmente nos cansamos de pelear. Por eso esto que le decía Julia a Lorena, seguí luchando que vale la pena. Yo me lo digo todos los días cuando me levanto, seguí luchando que vale la pena. Porque si no, realmente uno ya hace rato que hubiera alargado todo, porque es una pelea constante. Porque hay desde el otro desde el otro lado hay un montón de otros intereses que están por encima de los intereses de los niños. Y esto de hablar del interés superior del niño es nada más que una frase hecha. ¿Mm? Una frase hecha sin contenido. Lo mismo que los derechos, la convención de los derechos del niño, hablar en pos de, también es una, una algo vacío. Todo el mundo declama, todo el mundo se llena la boca hablando de los niños y además lo usan para hacer campaña política. De todos los partidos, ¿eh? porque esto acá atraviesa este, horizontalmente, transversalmente todos los partidos. Todos los usan, pero son muy pocos los que realmente hacen algo por ellos ¿no? y que realmente ponen lo más importante que hay que poner en esto, que es plata. Acá los problemas se resuelven con dinero. Si vos tenés presupuesto, podés pagar buenos equipos de trabajo, gente que pueda llevarse a su casa un salario digno y vas a poder tener una muy buena intervención, con un muy buen control, con una buena supervisión. Y digamos, lo demás está todo dicho, está todo escrito, está todo puesto. Solamente hace falta que la gente lo empiece a poner en práctica. Y eso es lo que falta.